Dreamer, the Sky God has been searching for you. Where have you gone to, Dreamer? Whose dreams are you dreaming? Den norske spillekompaniet Red Thread Games fikk stor støtte via Kickstarter for å lage spillet Dreamfall Chapters. 10. mars 2013 nådde de målet sitt på 850 000 dollar. Dag Skjeve har tidligere jobbet i Funcom og jobber nå i Red Thread Games som skrivent. Han er fornøyd med støtten de fikk. Jeg er ikke sikker på om det ville oversettes inn i at... Folk faktisk var villige til å gi penger for det før de i det hele tatt nesten så et spill. Så at det var nesten 22 000 mennesker som, som kom og donerte altså da, 1,5 millioner dollar til sammen. Det var overveldende og ja, overraskende. Det er likevel ikke alle som er begeistret for den måten å få støtte på. Den unge spillutvikleren Trygve Eide Igesund fra Rykken er en av dem. Jeg vet ikke helt om jeg liker ideen om at man betaler for et spill som ikke er ferdig, men hvis spillutviklere og de som liker spill har lyst til å drive med det, så er det greit. Antall indie-developers i Norge har økt mye det siste ti året på grund av en økende interesse for spill og spillutvikling. Men indie-developers har flere utfordringer som de store selskapene slipper. Min største utfordring er at jeg ikke har penger til å markedsføre mig, Så det eneste jeg kan gjøre for å bli stor er å lage et dritbra spill. Selv om det er stor forskjell på økonomien til norske spillutviklere, har det vært en stor økning i spillutvikling. Men hvordan vil det gå med spillutvikling i Norge i fremtiden? Jeg håper at vi kan være et firma som skaper flere sånne serier da, med, med gode dype karakterer og, 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 og historier som faktisk har innhold og, og, og tør jeg si litterær verdi. Nå kan jo spillutviklere fra hvilket som helst land klare å bli store på, gjennom internet. Og jeg tror definitivt at norsk spillutvikling kan tjene av det. Og jeg tror det bare kan gå oppover for Norge.